你的士兵是真刀真枪的人，我们战场的打，只有勇敢的人才能活下来。而你们中国训练都是花架子，这样训练出来的士兵，如何跟我们大日本帝国比呢？嗓门倒是挺大的，有没有真本事？要试过才知道。没错，当年在士官学校，天泽君，不论是射击、格斗，样样都是第一名。格斗，我已经领教过了。不知道射击，你有没有兴趣跟我的士兵比试比试？你觉得我会拒绝吗？看到前面那几个空瓶子吗？如果你能把这些空瓶子给打死的话，弄几个破瓶子，在这自娱自乐的打，也算得上是真刀真枪的干。好，既然天泽君都这么说了，那咱们。就来玩真的，过来。天子君，现在桌上有两把拆散的枪，你们同一时间开始组装，谁先完成，谁就可以向对方射击，甚至就能活下来。怎么样？敢不敢试试？问你呢，敢不敢试试？他知道我的速度，你们长官不想让你活了。怎么？天泽君害怕了？嘿，士兵，好好看看你周围的世界吧。准备好了吗？问你呢。有没有胆量玩点别的？奉陪到底。好。小唐，训练这些士兵不容易，你就让他们这样白白送死吧。天泽君，就不要说废话了，全部给我上！
他的存在都是我们大日本皇军的最大障碍今天他既然来了这不能让他走出去属下明白大家这不能让他走出去你的这些兵也太不经打了光嗓门大没用还是加强对他们的训练吧又要用你们日本人一贯的招数耍无赖是吗天泽君今天凭你我的交情或许我可以放你一马但是我的手下们恐怕不会答应退开躲别动天泽君你这招也很下三滥闪开这叫以其人之道还治其人之身再说以咱俩的交情你总该送我一程让他们退开小将军别逼我我的性格你知道让他们退开都退开都别动动一动我打爆他跟着我干什么这车坐不下如果你还想见到你们组长的话退回去我退小将军你恐怕得跟我当回司机开车门到驾驶座快
，孙冲，上海治安维持会的新任会长，为日本人马首是瞻，是一条真正的摇尾乞怜的走狗。此人正在追求小百乐门的小夜莺，周末下午，他必会在那里出现。过去别出声，放心不会伤害你。哥，我来了。太大，分开走，老怕点见。看一看就行了。你不能杀我，让我进去吗？我真的要进去。哎，林子，不对不对，弄错了弄错了。全网和住户，你是不是白人？你去，你去傻啊！那穿过去不就万豪俱乐部了吗？你看啊，华人与狗，不得入内。特使这么正大光明的关在这个民宅里，回去准备准备，明天送这个真特使上路。
行送去。这份大礼，分量一定要够。放心吧，老王，绝对够。什么东西？有人送来一盒点心，给组长。组长不在，我来转交给他。下去吧。哎。哎给你送来一个包裹，我们以为是一盒点心，可是没想到是一个定时炸弹。定时炸弹，送给我的。哎，这人干啥去了？虽然这么回事，我们直接进入战斗。嘿，马上给我查。相关人员全部赶紧前往日本。嗨嗨，报告，在特使驻地附近发现您副官的尸体。什么？副官死了？怎么死的？是被乱枪打死的。在特使驻地附近被乱枪打死。你说这个狗屁特使不能随身带着吗？先这么着吧，抓紧车。
，一定要坚持住啊！咱们得赶快离开这儿。好，别管我，我拖累你们，你们快走！给我闭嘴！就算全都死在这儿，也不会扔下你不管。谁一个装备失联的枪？走！闭嘴！我，别让他，林子，上！哎。林子，林子，你没事吧？啊，你赶紧给我坚持住啊！哎，回上海，咱还得喝高粱酒呢。啊，林子，我活不动了，你过来。啊，不，不，不，怎么狗屁大夫是个江湖骗子吧？啊，这个破手术这么长时间了还没完事儿。子弹打穿林子内脏，这不是小手术，你耐心点。我不管，这林子要是有个三长两短的，我就灭了大夫他全家。要灭就灭日本人家。老。现在整个北平城全都封城了，机场、火车站，所有的交通要塞现在持续进不许出。看样子，短时间内咱们是脱不了身了。哎呦，我说，我说老欧啊，你就别瞎琢磨了，咱就带着林子直接杀你去。我就不信这帮小日本子，他能奈何得了咱们？日本人巴不得你现在自投罗网。莽撞出手只能让局面更被动，更何况咱们还得照顾林总。你能不能冷静点？那怎么办啊？咱不能在这破真实里边等死吧？嗯，退下。嗯，告诉我。你的同伙在哪里？我只有一句话告诉你，什么都不知道。哎，要不然联系老潘。老潘？嘿，我能把他给忘了？哎，对对对，咱就跟老潘联系啊，让他来救咱们。这次任务是他派咱们来的哦。现在任务完成了，他都不管咱的死活了。我现在就给他打电话。不能联系老潘，为什么？你们仔细想想，这次的任务太不正常了。咱们刚到北平就被堵在了火车站，而且目标特别明确，二号车厢。接着咱们又按老潘给的地址去取枪，同样遭到了埋伏。这说明什么？只要咱们把行踪告诉老潘，就一定会招来日本人。你啥意思？啊？老潘出卖了咱们？不好说。但是现在什么可能性都有。老，现在怎么办？虽然杀掉了天皇特使，但我们还没有找到那份布防图啊。以咱们现在的状况，恐怕咱们现在的当务之急是怎么脱身。其他的一切，等回到上海再说。哼，他要真把咱给出卖了
，于二爷，我第一个回长安就干掉他。什么情况，大夫？怎么样？手术很成功，但是病人的身体很虚弱，必须要静养。我看这样吧，你们几个先在我这里住下，我也好观察一下病人的情况。我们留下会给你添麻烦的。中国人帮中国人，没什么麻烦不麻烦的，你们就踏实住下吧。医生，那我姓吴啊，小吴，我们这一趟给你添了太多麻烦，真是不好意思。这是点心意，希望你能收下。你们太小看我了，我帮助你们不是为了钱。嘿嘿，那你是为了什么？难道？你们刺杀天皇特使，也是为了钱。你小子是干什么的？于老二，把枪放下。你们这趟来北平的目的，就是为了刺杀天皇特使。结果，在昨天的酒会上，被小藤所蒙蔽了。随后，你们跟踪小藤，找到了真正特使的所在。我说的对不对？你是什么人？别紧张，我跟你们一样，都是抗日中国人。你是共产党。我说过了，这个都不重要。我这里没有酒，我就以水代酒，敬各位。在火车站是你帮了我们。说过了，这个并不重要。我想多问你们一句，你们要是不愿意回答，也没有关系。你们到底在为谁做事？小吴，你真逗。你看我们哥几个像是为别人做事的人吗？杀天皇特使是我们自己的意愿。我们不属于任何组织，只为自己的良心做事。就是，说得好。为良心做事。这两天外面风声比较紧，你们可以暂时先在我这里住下。等过两天风声过了，我会想办法送你们出去。小吴，我也想问你一句：你这么帮我们，又是为了什么呢？中国人帮中国人，还用问为什么吗？嗯，有点意思啊。来，吃菜。周师祖都招了，他是共产党，他的上司是个姓吴的地下党人，就在东城的一家私人诊所里，那是他们的联络站。为了刺杀天皇特使，他们还特意从上海调配了人手，是个女的，因为接触时间不长，还不知道叫什么。还有什么？没有了，赶紧去审。他，他已经死了。放开！嘿，那还等什么？立刻集合队伍，去给我抓那个姓吴的！嗨嗨，快！
啊。嘿嘿，醒了，醒了，醒了！嘿嘿，林子，林子，水，快去给他弄水！来来来来来来来来来来来来，再喝一口。瓶子，感觉怎么样？嘿嘿，这个江湖骗子有两下子啊！二爷，我正等着他呢。日本人怎么会找到这儿来？小吴，你这有没有其他通道？后面卧室柜子后面有条密道可以脱身。雨兰，咱们来等着他们。小野忠义，你们来护着小吴和林子。好，不行，我得留下。老，多一个人多一份力量啊！咱现在冲出去，小鬼子肯定措手不及，咱杀他个痛快的。小野忠义，你们俩保护好林子，走。小心。
老，现在外边到处都是日本兵，咱们如果要是贸然行事的话，真的会非常危险。再说现在林子身上还有伤，万一要是有个什么差池，如何是好啊？我知道这样做很危险，但这是人家小吴的临终托付。要是不帮这个忙，你们大家真的心安理得吗？就是呢。我说小叶，你可不能这么自私啊！昨天要不是人家姓吴的用命拖住小日本子，咱根本就拖不了身啊！说不定咱哥几个早就交代在那儿了。我知道，小吴是用命救了咱们，咱们一辈子都欠他的。可是现在外面的状况，你们又不是不知道。我这不也是为了大家的安全就着想吗？哎，行行行，你得了吧你啊！什么为了我们大家的安全呀？我看你呀。你就是胆小，你怕死。于老二，你什么意思、啊？不不不不，我什么？哎，行了行了，你们俩别吵了，林子需要安静。都听着，四周我都看了，没发现什么异常情况，但是也不能掉以轻心。你们几个在这看好林子，警惕点，我过去看看。哎，老，我跟你一块儿去。不用了，人都目标大，我自己去就行了。看好林子。是这掌柜的，小吴让我转告你，你们这已经暴露了，迅速转移。我说话你听见了吗？怎么是个傻子？
再抢救啊！于老二，护好林子，注意小心掩护。是小藤一郎。掌柜的啊，你这有没有其他通道？不行啊，后边也全是日本兵，这里已经被包围了。于老二，你干什么？哦，一定是这戏子出卖了咱们。于老二，你别冲动行不行？书呆子，捣个屁！这地方只有咱们哥几个知道，要不是有人走路的消息，日本人怎么会来这么快？你动动脑子！如果他是内鬼，有什么必要跑这跟大家会合？把枪放下！杀死了死，你给我站出来！那边放枪！
这个人叫王俊，是工部局的新任局长，在就职典礼上说此人最受日本人的器重。好好看看，记住他，一会儿送他上路。别掉以轻心啊！这个人老奸巨猾，他知道自己当了汉奸以后，必然会引来杀身之祸，所以行事非常小心。自打当了工部局局长以后呢，是更加是深入浅出，哎，都在日本租界里面，是足不出户。嗨、哎，这孙子，以为他躲在日租界里边就可以保命了？打死他也想不到，我们哥几个是日租界的财神爷、哎。还是小心为上，他身边可都是特高科的人，想对付他。我看没那么容易啊！哎呀，那是我媳妇儿。该区分你了，都是你自己出的好主意。什么味儿？什么味儿啊？这是。哎、啊，你们什么人啊？啊！啊啊啊我就用不惯这破玩意儿，哎，你可别害我啊！干什么的？哈哈哈哈哈！哎
送餐，送餐呐、啊！<笑>走了吧、啊，等等，把手抬起来。啊、哦，嗯，把鞋脱掉。啊，还还脱鞋？别让他快脱！啊，行行行行行行行，熏死你我！真是臭死了！穿上，穿上！真是臭！这是一盒上好的古巴雪茄，酒店特供的，只有贵宾才有这样的待遇。坚持吧。对不起，对不起，对，怎么回事？呃，服务生不小心打翻了东西，都给我滚出去！嘿，你们出去！哎，你怎么搞的？小心点！对不起，对不起，啊，对不起！我给各位赔个罪啊！你看，这是古巴上等的雪茄，只有 VIP 才能享用的。刘兰，给大家分分，拿着。你打开文文特别香，给你们添麻烦了，不好意思。哎呦，怎么回事？嗯、这雪茄怎么是铁的？哦要想保命，那就得看你这份绝密情报够不够分量了。够
，绝对过分了。说吧，最近日本天皇特使公共巡弋要来北平，他此来是在华北文府府首制造舆论，要谋求自治。还有，还有，他们要策划西京战，一定请来上海的布防图。人之将死，其言也善。都到这时候了，还胡说八道呢？没有，没有啊！我说的句句都是实话呀。如果有半句假话，天打五雷轰。